স্যার উইলিয়াম আনেস্ট হেনলি বলেছেন মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু দুটোরই শুরু এবং শেষ হয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রিয় দর্শক আমাদের জীবনের শুরু এবং শেষ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে হলো জীবনে চলার পথে কখনোই ব্যথা বা যন্ত্রণা আমাদের কাম্য নয় প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ব্যথা মুক্ত সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসএ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছে আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো ব্যাক পেইনের সমাধান প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহা ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ব্যাক পেইন আসলে খুব কমন একটা সমস্যা সবার জন্যই আমাদের দেখা যায় যে পরিবারের মধ্যে কারো না কারো এই ব্যাক পেইনের সমস্যা রয়েছে ব্যাক পেইনের সম্ভাব্য কারণগুলো কি কি ধন্যবাদ আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন যে পরিবারে কারো না কারো ব্যাক পেইন হয়ে থাকে এবং আমাদের যে স্টাডি আছে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চার জন কোনো না কোনো সময় কোমর ব্যথা ভুগে থাকে এবং অনেক কোমর ব্যথা আছে যে কিছুদিন হওয়ার পর হয়তো ভালো হয়ে গেল এবং অনেক কোমর ব্যথা রুগী এখন হয়তো প্যারালাইসিস হয়ে বিছনা পড়ে আছে সো কোমর ব্যথা এমন একটা মানে লো লোয়েস্ট লেভেল থেকে হাইয়েস্ট লেভেল অফ আপনার যে কোনো কমপ্লিকেশন হতে পারে যে কোনো সময় তো কমন অনেক কারণ আছে মানে কোমর ব্যথার কমন যে কারণগুলোর মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি স্পেশালি মাস্কুলো স্কেলেটাল মেকানিক্যাল প্রবলেম কোমর ব্যথার যেমন হচ্ছে যদি কারো মেরুদণ্ডের ব্যাক পেন মানে কোমরের যে কার্ভেচার থাকে স্পাইন যে দেখতে যেই আকৃতি হয় অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার সেটা অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল প্রবলেম হতে পারে কারণ মাসেল অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় মেরুদণ্ডে যে একটা স্ট্রাকচার যে একটা কারভেচার মেইনটেইন হওয়া উচিত সেটা কিন্তু না হয়ে অনেক সময় দেখা যায় সে সোজা হয়ে গেছে সোজা হয়ে গেল বা চেঞ্জ হলো রিভার্স হতে পারে তা এটা একটা মানে কমন মেকানিক্যাল সমস্যার মধ্যে তাছাড়া ব্যাক পেইন মাসেল স্পাজম যদি হয় মাংসপেশি কোনো কারণে যদি সংকুচিত হয়ে থাকে বা কোনো কারণে ছিঁড়ে যায় ভিতরে ইন্টারনাল কোনো ফাইবার বা কোনো একটা মাসেল ছিঁড়ে গেল কারণ ব্যাকের অনেক মাসেল আছে এবং অনেক নাম আছে অ্যানাটমিক্যাল নাম আছে আমরা মাংসপেশিরও বিভিন্ন নাম আছে তো এই পুরো পিঠটাই বিভিন্ন মাংসপেশি দ্বারা আমাদের মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে থাকে তা থেকে সমস্যা হতে পারে তারপর হচ্ছে লিগামেন্টে যদি কোনো প্রবলেম হয় তা থেকে হতে পারে তাছাড়া অনেক সময় কিছু ডিজিজ আছে যেমন আপনার আমরা কমন সবাই বলি যে বাত রোগ যেটা আমরা ডাক্তারি বসে আথ্রাইটিস বলে থাকি আথ্রাইটিস থেকে আপনার ব্যাক পেন হতে পারে তারপরে হচ্ছে কি কোনো ইনফেকশান যদি হয় ব্যাক পেন হতে পারে যেমন আপনি নাম শুনেছেন অতীতে চিকুনগুনিয়া একটা জ্বর যেটা ভাইরাল ফিভার যা থেকে কিন্তু সারা শরীরে ব্যথা হতো সো এনি ইনফেকশন এবং এত ব্যথা যেমন ডেঙ্গু ডেঙ্গু কিন্তু বলা হয় যে ব্রেক বোন ফিভার ফিভার বলা মানে একেবারে ভেঙে চুরে যায় মানে সমস্ত হাড় ভেঙে যাচ্ছে শরীরে ভেঙে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি সো যে কোনো ইনফেকশন থেকে ব্যাক পেন হতে পারে ইনফেকশনটা একেবারে যে ফিভার হতে হবে এমন না অনেক কারণে হতে পারে অ্যাবডোমিনালও যদি কোনো ইনফেকশন হয় মানে পেটের কোনো ইনফেকশন হতে পারে যেমন মহিলাদের কোনো রোগ যদি হয় যে স্পেশালি স্ত্রী রোগজনিত কোনো সমস্যা থাকে যেটা আমরা ইউ ইউটারাসে কোনো ইনফেকশান হতে পারে ওভারিতে ইনফেকশান হতে পারে বা ইউরিনে কোনো ইনফেকশান হতে পারে বা কিডনির কোনো ইনফেকশান হতে পারে এনি ইনফেকশান এনি ইনফ্লামেটরি প্রসেস আর অথবা যে কোনো কারণই হোক অনেক সময় ব্যাক পেন হতে পারে তো ব্যাক পেন এমন একটা কমন জিনিস অনেক সময় রুগী আমার কাছে এসে বলে স্যার ব্যাক পেন তো অনেক চিকিৎসা করেছি অনেক ডাক্তার দেখেছি আমার কাছে মনে হয় কিডনি সমস্যা রুগী এসে নিজেই বলে তো আমি বললাম তো কিডনি ডাক্তার দেখান বলে স্যার সেটাও দেখিয়েছি ডাক্তার বলেছে ভালো তো তারপরও আপনার এত সন্দেহ কেন মানে এই যে জিনিসটা হচ্ছে কি মানে কোমন এমন একটা জায়গা অবস্থিত যেটা সামনে অ্যাবডোমেন আর পিছনে স্পাইন নিজেই আছে যেটাতে রুগীরা কনফিউজ থাকে যে আসলে কোথায় থেকে হচ্ছে সমস্যাটা তো এটার একমাত্র একজন স্পেশালিস্ট যারা আমাদের মতো ব্যাক পেইন নিয়ে কাজ করে দীর্ঘদিন পড়ালেখা করা এবং শুধু পড়ালেখা করা করতে হবে না প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট মানে আপনি শুধু বই পুস্তকে পড়লেন রুগী দেখলেন না তাহলে ইউ ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল সিনারিও তো ব্যাক পেইনের রুগী আমরা দেখলে হিস্ট্রি নেই 
তার থেকে বুঝতে পারি যে কোথা থেকে কি হতে পারে তো আমি ইতিপূর্বে যে আপনাকে বললাম যে কজ যে কি কি কারণে হতে পারে এগুলো কমন এবং আমরা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এবং আদার ইনভেস্টিগেশন নিয়েও কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি গাজীপুর থেকে রকি বলছিলাম আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে যে আমি বিগত আরো চার বছর আগে আমার পিঠে একটা ইঞ্জেকশন পোস্ট করা হয়েছিল আমার একটু প্রবলেম ছিল রেঙ্গাল বায়োপসি করেছিল আচ্ছা তো তারপরে আমার যে ইঞ্জেকশনটা পোস্ট করেছিল এটার চার পাঁচ দিন আমি হসপিটালাইজ ছিলাম তারপর থেকে চলে আসছি তো চলে আসার দু মাস পর থেকে আমার পিঠে ব্যথা হয় ঠিক সেম জায়গায় ব্যথা নাকি পুরো পিঠে ব্যথা ओके अपना रे कुमार बैठा बा बैक पेन टकी पाये दिके नामे एवं कास कर ले बैठा बेरे जाए बा मोबमेंट कर ले ये रुको हम किस हो ना इम्नी ते पाये दिके बैठा ना बैठा तो नामे ना हमारे कुमारे बैठा है यार कि माजे माजे कुमारे बिर भालो बैठा है तो अपना मैं देखा था जब हार्ट तो पाये ना पाये तो पुरी रुगीरा तो अनुभूत তদ্রুপ আবার প্রত্যেকটা রোগ আলাদা আলাদা ভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করে বলতে পারি যে আপনার পিএলআইডি আপনার স্পন্ডাইলোলিস্টিসিস আপনার স্পন্ডাইলোসিস আপনার অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশন আপনার কোন আর্থ্রাইটিস মানে কয়েক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কারণ আছে কোমরের ব্যথা তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা উনি ভাবছে যে বায়োপসি করার থেকে ইপিডুরাল করা স্পাইনাল দেওয়া থেকে হতে হচ্ছে কিনা আসলে স্পাইনাল দিতে যে পরিমাণ ইনজেকশনটা বা সিরিঞ্জ নিডলটা যেটুকু শরীরের ভিতরে ইন করে ওইখানে তেমন বড় কোন স্ট্রাকচার নাই যে ব্যথা হওয়ার সাধন্ত হওয়ার কোনো কথা নাই এবং পাশাপাশি যারা ওই যে বলছিলাম যে সিজার অপারেশন করে সেখানেও স্পাইনাল দেওয়া হয় তাদেরও একই কথা যে আফটার ডেলিভারি যখন কয়েকদিন যায় বা কয়েক মাস যায় তারা তখন এসে আমাদের কাছে হাজিরও যে স্যার আমার মেরুদণ্ড একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছে তারপর থেকে আমার কোমরে ব্যথা হচ্ছে আসলে এটা কারণ না এটা অনেক কারণ অন্য কোন কারণে হতে হচ্ছে না পার্টিকুলারলি যেটা হয় প্রেগন্যান্সিতে অনেক ধরনের চেঞ্জেস শরীরে হয় এবং সেই সাথেও সেটার সাথে কিন্তু রিলেশনটা আছে আছে এবং উনি কিন্তু ওনার যেমন বায়োপসির কথা বলল রেনাল বায়োপসি তো সেই ক্ষেত্রে ওনার ওটা কি রেজাল বা ওখানে কোনো প্রবলেম আছে কিনা এটা কিন্তু উনি হয়তো বলতে পারে না বা ওখান থেকেও সমস্যা হতে পারে অথবা অ্যানাদার মেকানিক্যাল উনি বলছে যে ওর সব পা অবশ হয়ে আসে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনি একটা এমআরআই করে দেখতে পারেন সবচেয়ে বেটার যারা দীর্ঘদিন কোমর ব্যথা আক্রান্ত ব্যাক পেনে আক্রান্ত যারা ক্রনিক ব্যাক পেন বলি আমরা যাদের মোট দেন কয়েক মাস হয়ে গিয়েছে আপনারা অবশ্যই দেরি না করে আপনার যে ডাক্তার বা একজন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হয়ে বা আপনি যাকে দেখাচ্ছেন তাকে রিকোয়েস্ট করে একটা এমআরআই করে দেখবেন এমআরআই করলে অন্তত এইটটি পারসেন্ট ডায়াগনোসিস কনফার্ম হয়ে যাবে যে আইদার এটা অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল বা ওই জায়গার লোকাল কোনো প্রবলেম কি না নাকি অন্য কোনো রোগ থেকে এখানে আসছে তাহলে এটা আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে আমার মনে হয় আপনার আইডেন্টিফিকেশনটা ফার্স্ট আপনি একটা এমআরআই করেন বা যে ডাক্তারকে দেখান 
রিকোয়েস্ট করে দেন আপনি চিকিৎসাটা কি করতে হবে বুঝতে পারবেন আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোন টিনে আসি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম মানে রাত্রে শুইলে আমি এক কাপ থেকে আরেক কাপ হতে পারি না আরকি এরকম সমস্যা লাগে আচ্ছা তো উনি ক্যালসিয়াম দিয়েছে আপনাকে झिझी कर खुब रेयर মানে আমরা যদি একশো রুগী দেখি ম্যাক্সিমাম হয়তো ধরেন পাঁচ ছটা রুগীর ক্যালসিয়াম প্রবলেম ঘাটতি থাকতে পারে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবার ক্যালসিয়ামের লেভেলটা ভালো বাংলাদেশে আমাদের দেশে উনি কি যদি এর সাথে ভিটামিন ডি টা ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন কিনা হ্যাঁ সেটা একটা ডায়াগনোসিস যদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিভার্স যে যেখানে এখানে বললাম যে 5% রোগের যদি ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হয় তদ্রূপ উল্টো ভিটামিন ডি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোকেরই ডেফিসিয়েন্সি থাকে বাংলাদেশে যে স্টাডি আছে এবং আমার এটা জার্নাল পাবলিকেশন আমি করেছি ভিটামিন ডি এর তো এইটা ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে ভিটামিন ডি বা ক্যালসিয়ামের কোনো সাফিসিয়েন্সি বা ডেফিসিয়েন্সির ব্যাপার না ওনার কেসটা হচ্ছে পিএলআইডি বা ডিক্স প্রোলাপস বা যেটা আমরা বলি সায়াটিকা বাদ যদি ক্যালসিয়ামের সমস্যা থাকতো তাহলে সারা শরীরই ব্যথা হবে এবং প্রতিটা জোড়াই সমস্যা হবে এবং এটা যেহেতু একটা মিনারেল এটা শরীরের প্রত্যেকটা হাড্ডির সাথে রিলেটেড সো স্পেসিফিক শুধু কোমর ব্যথা নিয়ে এসে আসবে না তো কোমর ব্যথা ওনার যে কথা বলছে যে ক্লিনিক্যালি যে কোমরে ব্যথা পায়ে ব্যথা যায় টেনে ধরে এটা সায়াটিকা হতে পারে মানে আমরা যেটা বলে থাকি বা পিএলআইডি বা ডিক্স প্রোলাপস বা আমরা স্লিপ ডিক্সও বলে থাকি অল আর সেম বাট সবই একই কথা কিন্তু আলাদা আলাদা নাম বলা হচ্ছে তা থেকে কোমরের সমস্যা হতে পারে আমার মনে হয় দর্শক আপনি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলে একটা এমআরআই করে দেখবেন কোমরে এমআরআই করলে আপনার সমস্যাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেন এটা ট্রিটমেন্ট বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন ফিজিক্যাল থেরাপি ইলেকট্রোথেরাপি বিভিন্ন এক্সারসাইজ মেনুইভার আছে স্পাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয় তো এটা স্পেশালিস্ট ডাক্তারের মাধ্যমে করতে হতে পারে তো তার আগে আপনাকে ডায়াগনোসিস ক্লিয়ার হতে হবে যেহেতু অনেক দিন ওনার চিকিৎসা করেছেন বা ভালো হচ্ছেন না আমার মনে হয় বেটার এমআরআইতে আপনি একটা এমআরআই করে দেন ট্রিটমেন্ট করেন আশা করি আফটার ডায়াগনোসিস ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে আমার মনে হয় যে এই পরামর্শটা যদি উনি মেনে চলেন এবং এখন একটা এমআরআই করে ফেলেন তখন উনি চিন্তা মুক্ত হতে পারবেন অবশ্যই এটা ক্লিয়ার হওয়া ভালো যে কোনো ডায়াগনোসিস কারণ হচ্ছে ব্যাক পেইন না নট অনলি যে কোনো ডিজিজই ক্রনিক হয়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদি হয়ে গেলে হয়তো আরও খারাপের দিকে চলে যেতে পারে বা ব্যাক পেইনও আমরা দেখেছি যদি মোর দেন কেউ তিন মাস ছয় মাস ভুগে থাকে এই রুগীগুলো ভালো হতে চায় না বা পাঁচ ছয় বছর হয়ে গেছে হয়তো দুই বছর ভালো হলে আবার ব্যাক করে তো এই জন্য যে কোনো কিছুই ডায়াগনোসিসটা ফার্স্ট আপনি যদি ক্লিয়ার আইডেন্টিফাই করা যায় এবং রুগী বুঝতে পারবে যে তার কোন ফল্টের কারণে বা কি কারণে এটাকে আইদার ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি বা ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি না ওনার কাজ থেকে হচ্ছে বা এক্স্যাক্টলি ডিক্সের প্রবলেম বা হাড়ের প্রবলেম 
বা অন্য কোন ইনফেকশন কিনা তাহলে সে নিজের থেকে মেজার নিতে হবে কারণটা জেনে বুঝে দেন ট্রিটমেন্টটা করতে হবে আমরা আরো কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আজ আমরা কথা বলছি ব্যাক পেইনের সমাধান প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে আসলে অনেক কারণ আছে ব্যাক পেইনের এবং আমরা আসলে আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এমন কিছু করে থাকি যেটাতে আসলে ব্যাক পেইন সৃষ্টি করি আমরা সেই বিষয়টাতে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আসলে নব্বই পার্সেন্টই মেকানিক্যাল আমি বলছি যে ব্যাক পেইনের এবং তার মধ্যে এই নব্বই পার্সেন্টের মেকানিক্যালের মধ্যে নব্বই পার্সেন্টই মানুষ সৃষ্টি মানে রুগী নিজেই তৈরি তার ব্যাক পেইন নিজেই তৈরি করে থাকে তার মধ্যে আমরা যেটা বলি প্রথমত যেটা আর্গোনোমিক্স আর্গোনোমিক্সটা কি যে কাজের ল এটা আমাদের জানতে হবে কাজের ল হচ্ছে যেমন আপনি যদি একজন ব্যাংকার হন বা আপনি একজন ডাক্তার বা আপনি ইঞ্জিনিয়ার বা আপনি যেই কাজই করেন না কেন সেই কাজটা যে যেভাবে আপনাকে করা উচিত আপনার বসা আপনার কাজের অ্যাক্টিভিটিস সেটা যদি ভুল হয় লতে যদি ভুল হয় বা আর্গোনোমিক্স বা আপনার বসার চেয়ারে কারেকশান ঠিকমতো না থাকে আপনার বিছানার কারেকশান না থাকে বা আপনি যেই কাজটা করছেন সেখানে যদি কোনো মেকানিক্যাল বা মেশিনারিজের কোনো প্রবলেম থাকে যেটা আপনার শরীরের উপরে এসে প্রভাব পড়তে পারে কাজের ক্ষেত্রে তা থেকেই আপনার ব্যাক পেনের মানে নাইনটি পার্সেন্ট রোগী হয়ে থাকে যেমন যদি কেউ একজন ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সে যদি তার এই ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য মেকানিক্যাল বিভিন্ন ডিভাইস বা যন্ত্রপাতি তাকে হয়তো তদারকি করতে হয় কাজ করতে হয় তো সে হয়তো সামনে সারাক্ষণ ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করে বা নিচে বসে কুজো হয়ে বসে কাজ করে বা বিভিন্ন পজিশনে সে কাজ করতে পারে এই যে প্রলং একই অবস্থা একই অ্যাক্টিভিটিস এবং একজন যখন কেউ পেশা হিসাবে কাজ নেয় তখন সে তো টানা কয়েক বছর কিন্তু একই কাজ করতে থাকে এবং একই অ্যাক্টিভিটিস এই যে একই রকম একই কাজ অ্যাক্টিভিটিসের কারণে আমাদের স্পাইনের উপরে স্পেশালি বিভিন্ন জয়েন্ট থাকে জয়েন্টের উপরে এবং জয়েন্টের মাঝখানে যে স্ট্রাকচার থাকে এগুলোতে ইঞ্জুরি হয় এবং আস্তে আস্তে দেখা যায় যে তার একদিনে সে ব্যাক পেন নিয়ে হাজির বা আমাদের কাছে আসে একজন হাউস হোল্ড বা হাউস ওয়াইফের কথাই চিন্তা করেন সে যদি তার কাজ কি সারা দিন একই কাজ মানে পাক শাক করা ঘর টেক কেয়ার করা বাচ্চাদের টেক কেয়ার করা এবং বাচ্চাদের স্কুলে না বা সকল যে কাজই করুক না কেন সে একই রকম এবং ফোর্সফুলি কাজ করছে এবং নিচে বসে বসে কাজ করছে সামনে ঝুঁকে কাজ করছে এই যে প্রলং একই রকম একই অ্যাক্টিভিটিসের কারণে দেখা যায় যে আপনার মেরুদণ্ডে বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে তো এইগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এখন পেশাগত এই যে আর্গোনোমিক্সটা এটা কিন্তু আসলে জানতে হবে বা সচেতনতা দরকার এখন অনেকে যখন রোগ হয় হয়ে যায় আমি প্রায় রুগী পেয়ে থাকি যে তার ঘাড়ের ডিক্স প্রলাপস বা কোমরের ডিক্স প্রলাপস তো আমরা এই রোগগুলো নিয়ে কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমি কুমিল্লা থেকে ফারহানা বলছিলাম জি জি আমি অনেক দিন ধরে মানে আমার কোমরে ব্যথা ছিল কোমরে ব্যথা আছে তো এখন যখন আমি মনে করেন হাঁটতে নেই বসে থাকি বসার থেকে উঠলাম মানে আমি বসাতে উঠলেই কিছুক্ষণ হাঁটতে পারি না মানে কিছুক্ষণ আমার খুব ব্যথা হয় তারপরে একটুক্ষণ হাঁটাহাটি করার পর তারপরে একটু বাটা ঠিক হয় আর কি মানে বসে থাকলে আমি নিচের থেকে বসা থেকে উঠতে পারি না মানে এরকম আর কি খুব কষ্ট হয় আর সিঁড়ি সিঁড়ি বাইতে পারে না তখন পায়ের পাতায় পেন হয় আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ 
আচ্ছা আপনি এমনিতে কি করেন হাউস ওয়াইফ জি আমি হাউস ওয়াইফ পায়ের তলায় পাতায় পেইন্টটা কি আপনার পা ফেলতে গেলে হয় নাকি জি জি আমি যখন পাতা মানে সিঁড়িতে সিঁড়ি থেকে উঠব নামব তখন পাতা ফেললেই পাতায় ব্যথা হয় সমান জায়গায় হাতলে একটু কম হয় ব্যথাটা সিঁড়ি বাওয়ার সময় একটু ব্যথাটা বেশি হয় আপনি আপনি কি ডাক্তার দেখিয়েছেন এর জন্য জি আমি ডাক্তার দেখিয়েছি আমাকে ডক্টর কি বলেছেন ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব বলেছেন আমার পায়ের পাতা হার আর হাতুর হার ক্ষয় হচ্ছে আর ইউরিক অ্যাসিড একটু বেশি আছে ওটা বলছে আর আমাকে ধরেন ওষুধ দিতে মেরিন ক্যালডি জয়নিক সিএস ব্যাকলন তারপরে নিউরালজিন उत्तर दीची समस्या কারণ কিছু রোগের ক্লিনিক্যালি আমরা বুঝতে পারি যে রোগী কি বলছে যেমন উনি শুইলে ওনার বা বসলে উঠতে গেলে তার কষ্ট হয় আবার হয়তো মুভমেন্ট করলে কমে আসে আর পায়ের তলায় অনেক কারণে ব্যথা হতে পারে সেটা পার্টিকুলারলি উনি বলছিলেন যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গেলে পায়ের তলায় বেশি ব্যথা হয় তো এটা আসলে তলায় অনেক সময় আমরা বলি ক্যালকিনিয়াল স্পার হতে পারে বা প্লান্টার ফ্যাসাইটিস হতে পারে আবার কোমরে স্পন্ডাইলোসিস হতে পারে সাধারণত স্পন্ডাইলোসিসের পেইন্টি এরকম কিন্তু স্লিপ ডিস্ক বা অন্য যে খারাপ ডিজিজগুলো আছে এগুলো আছে পারসিস্টেন্ট পেইন করবে মানে সে বসে থাকুক শুয়ে থাকুক হাঁটুক অলওয়েজ একটা পেইন থাকবে হয়তো হাঁটতে গেলে ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে বা শুইতে গেলে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে বা একটা নির্দিষ্ট পশ্চারে গেলে তার ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনার এই ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি আপনাকে পুনর্বাসন চিকিৎসা নিতে হবে বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি ফিজিক্যাল থেরাপি ইলেকট্রোথেরাপি বিভিন্ন এক্সারসাইজ আছে এবং কিছু স্পাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা আমাদের মতো যারা রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ তারা নিজেদের হাতে করিয়ে থাকে কিছু এক্সারসাইজ আছে এগুলো আপনাকে শিখে নিতে হবে তাতে আপনার এই সমস্যাগুলো চলে যাবে আসলে এই বিষয়গুলো ছোট ছোট কিছু টিপস যেটা আসলে আমাদেরকে অনেক হেল্প করে এটা আসলে আমাদের জানাটা খুব জরুরি আর যেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় পায়ের পাতায় তো ব্যথা হয় আবার দেখা যায় গোড়ালিতে পেছনের দিকেও ব্যথা হয় এবং হাঁটতে গেলে পা ফেলতে ব্যথা হয় সেটা কেন হয় ধন্যবাদ আসলে অনেক সময় কোমরে কিছু প্রবলেম থেকে পায়ের ব্যথা হতে পারে যেটা হচ্ছে হাঁটুর পিছন দিক দিয়ে একেবারে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ব্যথা হতে পারে কোনো রোগী বলবে যে আমার অবশ লাগে কেউ বলে শিশির করা বা ঝিঝি করা এটা কিন্তু আসলে অনেকে মনে করে যে পায়ের সমস্যা আসলে এটা কোমর থেকে হয়ে থাকে সাধারণত কিন্তু পায়ের তলাও অনেক কারণে ব্যথা হয় যেটা আমি বলছিলাম যে প্লান্টার ফেসাইটিস মানে আমাদের পায়ের তলা এক প্রকারের মাসেল অ্যাটাচমেন্ট আছে যেটা গোড়ালি থেকে একেবারে অন্য যে পাঁচটা আঙ্গুলের ওখানে গিয়ে অ্যাটাচমেন্টগুলো লাগানো আছে যার মাধ্যমে আমরা হাঁটতে পারি এই পায়ের তলায় যদি মাসেলগুলো না থাকতো বা বিভিন্ন ফেসা আছে এবং হার্ট কিছু কানেকটিভ টিস্যু আছে প্যাড আছে ফ্যাট আছে এগুলো যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা কেউ হাঁটতে পারতাম না এগুলো আমাদের প্রোফেল করে মানে সামনে আমাদেরকে ঠেলে দিতে সাহায্য করে তো অনেক কারণে পায়ের তলায় যেখানে হাড় এবং মাসেল অ্যাটাচমেন্ট সেখানে ইঞ্জুরি হতে পারে ইঞ্জুরিটা হতে পারে যদি কেউ সারা বছরই খালি পায়ে হাঁটে শক্ত জায়গা চলাফেরা করে কেউ যদি শক্ত জুতা ব্যবহার করে অলওয়েজ মানে যে সোলটা ইউজ করে খুব কেউ যদি হাই হিল ব্যবহার করে কারো যদি অতিরিক্ত ওজন হয়ে থাকে কারো যদি পায়ের পাতার ঘটনগত প্রবলেম থাকে অ্যানাটমিক্যাল সমস্যা সেটা হয়তো জন্মগত হতে পারে যে পাতা ফেস প্ল্যান আস মানে ফ্ল্যাট ফুট বা এক্সাজারেট ফুট পেস ক্যাভাস এই জাতীয় ডিফরমিটি তা থেকে পায়ের তলা এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস থেকে সেটা স্পন্ডাইলো আর্থোপ্যাথি বিভিন্ন পুরুষদের হোক নারীদের হোক বিভিন্ন ডিজেনেটিভ চেঞ্জের কারণে বা আর্থ্রাইটিসের কারণে ওখানে হার বাড়তে পারে পিছনে হার বাড়তে পারে আমরা যেটা বলি রিট্রো ক্যালকিনিয়াল স্পার বা পায়ের তলা হতে পারে ক্যালকেনিয়াল স্পার বা ওখানে অনেক কারণ ইনফ্লামেশন হতে পারে প্রদাহ হতে পারে সাজেস বার্সাইটিস মানে হাড় বাড়বে এমন কথা না মাংস ওখানে যে আমরা যে থাকে যে আমাদের যে নোডিউলস থাকে কিছু যেগুলো আমাদের লিম্প লিম্প নোট নোটগুলো শরীরের জন্য ভালো কিন্তু অনেক কারণে লিম্প নোট ইনফ্লামেশন হতে পারে তো তা থেকে কিন্তু পায়ের তলায় বা গোড়ালির 
চারপাশে ব্যথা হতে পারে তো অনেক কারণ আসলে কারণের কিন্তু শেষ নেই আমরা যে কারণগুলোর কথা বলছি আপনি যেটা বলছিলেন যে ব্যাক পেইনের কারণ আছে যেটা হচ্ছে আর্থ্রাইটিস আর্থ্রাইটিসের কারণে হয়তো আর্থ্রাইটিস তো অনেক ধরনের আছে কমনলি কোনটা হয়ে থাকে ধন্যবাদ আসলে ব্যাক পেইনের আর্থ্রাইটিসের মধ্যে সকল আর্থ্রাইটিসই মানে মোর দ্যান এখন মানে আমরা বলতো মোর দ্যান 100 টাইপস এখন বলা হচ্ছে মোর দ্যান 600 টাইপস আচ্ছা মানে আর্থ্রাইটিস মানে সবকিছু কিন্তু আপডেট হচ্ছে এটা হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি যুগের অগ্রগতি টেকনোলজির অগ্রগতি যা এবং রিসার্চ ওয়ার্ক যার কারণে দেখা যায় যে এখন নতুন নতুন আরো ক্লিয়ার আইডেন্টিফিকেশন করা সম্ভব তো আপনি যেটা বলছেন যে হ্যাঁ কোমরে যে আর্থ্রাইটিস গুলো আমরা পেয়ে থাকি সাধারণত প্রত্যেকটা আর্থ্রাইটিস থেকে কোমরে ব্যথা হতে পারে তবে স্পেশালি স্পন্ডাইলো আর্থ্রোপ্যাথি এবং এই বিষয়টি নিয়ে আরো আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি আমি অ্যাডভোকেট নুরে আলম বলছিলাম সুনামগঞ্জ চকপটে জি জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার আমার ব্যথাটা হচ্ছে কোমরে ব্যথা আমি দাঁড়ায় থাকলে কোনো ব্যথা লাগে না কিন্তু আমি যখন বসি তখন আমার মারাত্মক পেইন হয় হুম এবং আমি শুইতেও পারি শুয়ে থাকলে একটা থেকে আরেকটা সে শুইলে আমার পেইন ডাইরেক্ট বাড়ে এবং আমি দাঁড়ায় থাকলে मानोमिक्स মানে আপনি যে কাজ করছেন যেহেতু আপনি লয়ার আপনাকে প্র্যাকটিস করার জন্য অথবা আপনার ক্লায়েন্টের কাজ করার জন্য বসতে হয় কম্পিউটারের সামনে বসতে হয় লেখালেখি করতে হয় বা আপনাকে কোর্টে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এই যে দাঁড়ানো বসা বা কাজের ক্ষেত্রে আপনার ভুল হচ্ছে কোনো না কোনো ভাবে মানে পশ্চারাল মানে শারীরিক ভুল হচ্ছে মানে দাঁড়ানোর ভুল হতে পারে সেটা জুতার কারণে হতে পারে বা বসে কাজ করার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে সামনে ঝুঁকে হয়তো কাজ করছেন তো এই জিনিসগুলো বা আপনার চেয়ার টেবিল এগুলো কারেকশান আনতে হবে আপনি একটু রিথিঙ্ক করেন বা রি আবার দেখেন অ্যাসেস করে যেগুলো অল এভরিথিং ঠিক আছে কিনা যার কারণে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তো এই থেকেই আপনার এই জাতীয় সমস্যা সাধারণত হয়ে থাকে তারপরে আপনি নিয়মিত দুবেলা গরম শেখ দিতে পারেন কোমরে কিছু দিন হয়তো পাঁচ ছয় দিন বা দশ বারো দিন কোনো পেইন কিলার খেয়ে দেখতে পারেন আর আমরা কিছু এক্সারসাইজের কথা বলে থাকি যেমন ব্যাক মাসেল স্টেটিক এক্সারসাইজ মানে পিছনের মাংসপেশির কিছু এক্সারসাইজ আছে সেটা আমাদেরকে হয়তো স্পেশালিস্টের মাধ্যমে আপনাকে শিখে নিতে হবে কিন্তু আপনি কিছু কমন এক্সারসাইজ করতে পারেন যেমন সাঁতার কাটা এটা আপনার বাড়িতে আপনার দ্বারা সম্ভব যদি আপনি যেখানে থাকেন ফেসিলিটি থাকে তারপর হালকা হাঁটা রেগুলার অন্তত প্রতিদিন আধা ঘন্টা হাঁটার অভ্যাস করা এই সকল এক্সারসাইজ করলে অনেকাংশে এই সমস্যাগুলো চলে যায় আমরা বিভিন্ন ধরনের আর্থ্রাইটিস নিয়ে কথা বলছিলাম जी धन्यवाद आसले स्पन्डाइलो आर्थोपैथी जो बी कोम बैथार अन्नतम कारण जमन एनकाइलोजिंग स्पन्डिलइट इट एक कमन आर्थ्राइट इट बसिभाग क्षेत्र पुरुष महिला खूब कम ये आर्थ्राइटा स्पाइने व कोमर मेरुदंड सब चे बी क्षति थे जार जेटार माध्यम मैं इनफ्लामेशन होते होते मेरुदंड तो मोटामोटी एक निर्दिष्ट रैंस फ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सिबल हार कारण सामने झुकते नाम रुकुते जो पी सजा जो पी सामने कि उठाते गले सामने झुकते पिछने जो बल कैस धरते चाहिए क्योंकि कैस धरते बिकज अफ हमारे स्पाइन एक परमिट कर निर्दिष्ट परिमाण तो ये आर्थ्राइटिस रुगी क्योंकि आस्ते आस्ते जदि प्रपार पुनर्वसन ना हो ट्रिटमेंट ना हो ठीक मत देखा जा जोड़ागुल्ला फिक्सड हो जाए मैं आस्ते आस्ते जोड़ा जयंट हो जाए मैं जोड़ा थकबेना मैं ऊपर बोन्स और नीचे बोन्स मजखने तो एक डिक्स थे पिछने पिछने किस जोड़ा थे जेटा दुई हाड़े मजखने मैं ये मेरुदंड अनेकगुल जोड़ा थे ये जोड़ागुल्लो आस्ते आस्ते देखा जाए जोड़ा लेगे जाए मैं एकटार साथ हाड़ बोन्स इनफ्लामेशन होते होते फिक्सड हो जाए लाइक एस बैम्बो বাশের মতো তো তখন কিন্তু রোগী সামনে ঝুঁকতে পারবে না এক্স রে তে এটা খুব সুন্দর দেখা যায় যে একেবারে একেবারে সোজা ফিক্সড হয়ে গেছে বাশের মতো তো এনকাইলোজিং এই আর্থ্রাইটিস রোগের অন্যতম খারাপ রোগ যেই রোগের মাধ্যমে মানে একটা মানুষ 30 বছর বয়সে তাকে দেখা যাবে যে 100 বছর বয়সের মানুষ 
মানে এই জাতীয় তাকে তৈরি করে ফেলবে এবং স্ট্যাচু হয়ে যাবে লাইক এজ মূর্তি এবং আপনি যদি তাকে কল করেন ডাকেন আপনি তার বাম পাশ থেকে ডাকেন সে কিন্তু আমাদের মতো ঘর ফিরাতে পারবে না পুরো বডি তাকে মুভ করতে হয় করতে হবে এবং তার ব্যক্তিগত জীবন পুরাই ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন টয়লেট হইতে শুরু করে কিছুই সে করতে পারবে না তো এটা সবচেয়ে আর্থ্রাইটিসের খারাপ যে রোগ আপনি বলছেন জানতে চেয়েছেন স্পন্ডাইল আর্থ্রোপিথি অ্যানকালোজিং স্পন্ডাইলাইটিস আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোন টেনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম যে আমি সাইফুল ইসলাম বলছি চাঁদপুর থেকে জি এই যে আমি অনেক দিন যাবত আপনার মাজার পেনে বসেছি পরে আমি কিছু এমআরআই করেছিলাম হুম আমি স্কয়ার হাসপাতালে টিকে রাখতে গেছিলাম হুম দেখার পর পরে উনি আমাকে বলে যে এমআরআই কোনো সমস্যা নাই আমার মাজার নিচে যে একটা হাড় আছে এটা এক্সরে করেছিলাম ওটাতে নাকি একটা হাড় ছিল হুম হুম উনি আমাকে পিলো দিলো পিলো ইউজ করলাম ইউজ করার পরে এখন আমি দেখতেছি যে আমি বেশিক্ষণ হাঁটতে পারি না হাঁটলে আমার ওই মাসেল গুলো পায়ের যে মাসেল এগুলো প্রচুর পেন করে হাঁটুর পিছনে যে রোগটা আছে না এই রোগটা পেনের কারণে আমি বেশিক্ষণ হাঁটতে পারি না বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না তখন আমার বসতে হয় বসে আমি পরে একটু রিলিফ লাগে আবার একটু হাঁটলে মানে দোতলা তিনতলা এখন তারপরে আমি কিছু মেট্রোপলিটন ডায়ারে দেখেছিলাম উনি আমাকে কিছু ট্যাক দিল ট্যাক দেওয়ার পরে এখন আবার রোগ থেকে যাওয়ার জন্য স্যার এখন স্যার আমি এই দেখার জন্য কোনো কিছু করতে পারছি হাঁটতে খুব কষ্ট করি আপনার বয়স কত আপনি কি করেন धन्यवाद তো পিএলএডি রোগীর এই জাতীয় কমপ্লেইন করবে উনি যে যা বলছে হুবহু সেম কমপ্লেইন স্পেশালি পিএলএডি কমন যে টাইপগুলো আছে যে রোগী বলবে আমি কিছু দূর হাঁটার পরে আমাকে একটু বসতে হয় বা একটু দাঁড়াতে হয় একটু মাসলটা যখন রিল্যাক্স হয় ছেড়ে দেয় দেন আবার কিছু দূর সে হাঁটতে পারে তো আবার তাকে টেনে ধরে এবং রেফারড পেইন হবে রেফারড পেইন কি কোমর থেকে ব্যথাটা পায়ের দিকে নেমে যাবে বা টেনে ধরা ঝিঝি লাগা অবশ হয়ে যাওয়া এটা হবে তো কিন্তু এমআরআইটা আসলে ফিল্ম না দেখলে আমি এই লাইভে কমেন্ট করা খুব সো টাফ ফিল্মটা দেখলে হয়তো আমি ক্লিয়ার বলতে পারতাম তো দর্শক যাই হোক না কেন আপনার যেহেতু আমার মনে হচ্ছে আপনার কথায় অ্যাকর্ডিং টু আপনার যে স্টেটমেন্ট যে আপনার ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস হয় নাই যে আপনি আসলে কি পিএলআইডি বা অন্য কোনো আর্থ্রাইটিস রোগে ভুগছেন কি না বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না তো সেটা ক্লিয়ার সব রিপোর্ট যদি সামনে দেখা যায় তাহলে হয়তো বলা যাবে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ডিস্ক প্রোলাপস বা স্লিপ ডিস্ক যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি এবং এটা ট্রিটমেন্ট কনজারভেটিভ বিভিন্ন থেরাপিউটিক মেনুভার বা অ্যাডজাস্টমেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি এগুলো করতে হবে না হলে হয়তো সার্জারি করতে হবে কিন্তু তার আগে আপনাকে ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার হওয়ার প্রয়োজন আপনি একজন বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন বা ডাক্তার সাহেবকে আবার বলেন যে স্যার আমার এটা ক্লিয়ার করেন যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য কজ এক্সাক্ট কারণ কি এই কোমর ব্যথার অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে একেবারেই শেষ স্টেজে যে দেখা যায় যে তখন সার্জারি করতে হতে পারে কিন্তু তার আগে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ধন্যবাদ আসলে কোমর ব্যথার আমরা বারবার বলি যে বেশির বেশি শুধু যারা রোগী তারা না এবং যাদের রোগ এখনো হয় নাই বা যারা রোগী ভালো হয়ে গিয়েছেন সবাইকেই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে এটা করা উচিত স্পেশালি বসার ক্ষেত্রে যারা ডেক্স জব করেন তারা যদি স্ট্রেট না বসেন সোজা হয়ে না বসেন এবং আমাদের কোমরের জায়গাটা কিন্তু সামনে উত্তল মেরুদণ্ডটা সামনে পেটের দিকে উত্তল তা এখন যদি কে কুজো হয়ে সামনে বসে থাকে এভাবে সারাক্ষণ কম্পিউটিং করে কাজ করে তাহলে তার এই রোগ জীবন সারবে না ইভেন কি সে আস্তে আস্তে ডিসেবিলিটি হয়ে যেতে পারে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে এটা আমাদের স্ট্রেট বসতে হবে প্রতি এক ঘন্টা পর পর উঠে যেতে হবে অথবা যে দাঁড়িয়ে কাজ করে দাঁড়ানোর কাজ ওয়েটার বা যারা সার্ভিস করে দাঁড়ানো সারাক্ষণ এক জায়গায় যেন দাঁড়িয়ে না থাকে বা এক ঘন্টা পর পর যেন একটু বসে বা একটু হাঁটাহাটি করে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে পজিশনেই সে কাজ করুক তাকে কিন্তু সেটা চেঞ্জ করতে হবে চেঞ্জ করতে হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোন টিনে আসি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে 
प्रचंड घुम पाए कथा रुगी <laughs> प्रचुर पानी खावा हल्का हाटाहटी এবং মুটিয়ে যেন না যায় একজন মানুষ মোটা হয়ে যেন না যায় যত মানে ওজনটা ধরে রাখতে পারে কিছু রেগুলার মুভমেন্ট করা মানে উনি যেহেতু হাউস ওয়াইফ বা স্টুডেন্ট উনি হয়তো হাউসের কাজ করে আবার ওনার স্টাডির কাজ করে এটার পাশাপাশি ওনাকে যেমন সাঁতার কাটা একটু হাঁটা সাইক্লিং হয়তো মহিলাদের সম্ভব না কিন্তু হাঁটা তো সম্ভব তো এই যেহেতু অ্যাক্টিভিটিস করতে হবে তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো অনেকাংশে কমে আসবে তো আমার মনে হচ্ছে ডাক্তার সাহেব যে ডায়াগনোসিস করেছে ঠিক আছে কিন্তু ওই যে কিছুটা আপনি বলছেন যে অন্য সমস্যা হচ্ছে সেটা ওষুধ থেকে হয়ে থাকে সাধারণত বিভিন্ন মাসেল ডিল্যাক্সিন বা আপনি বলছেন প্রি গাবালিন এই জাতীয় ওষুধ থেকে অনেক সময় ড্রাউজিনেস বা ঘুম ঘুম ভাব বা আপনার মানসিক একটা সমস্যা মনে হবে তো আপনি ডাক্তারের সাথে কথা বলে ওষুধগুলো বন্ধ করে দিতে পারেন আপনি পানি খান নিয়মিত কিছু এক্সারসাইজ আছে কোমর ব্যথার জন্য এখন তো দুনিয়া অনেক ওপেন আপনার ডাক্তারি নিজেরও অনেক কিছু শিখতে পারেন ইউটিউবে বা ইন্টারনেটে সার্চ করে এই জাতীয় ডাটা পেয়ে যাবেন কি কি এক্সারসাইজ করা উচিত যেটা করলে আপনি বেটার মনে করবেন আপনি করতে পারেন আবার কোমর ব্যথার জন্য গরম শেক বা ব্যথানাশক মলম খুবই উপকারী আর আমি যে বলছিলাম হাঁটাহাটি করা সাঁতার কাটা এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটিস করলে এগুলো চলে যাবে আমরা ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলছিলাম যে প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্টটা কেমন হওয়া উচিত কি কি ধরনের এখন আধুনিক চিকিৎসা রয়েছে ধন্যবাদ আসলে আমি যে লেভেলে এখন ট্রিটমেন্ট করি বা আমরা ডিপিআরসি হাসপাতাল আমাদের যে পুনর্বাসন সেন্টার বা হসপিটাল এখানে আসলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা টার্সিয়ারি লেভেলে রুগীগুলো পেয়ে থাকি মানে যে রুগীগুলো অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের কাছে আসে তো আমরা আসলে আপনি যেটা জানতে চেয়েছেন যে আসলে কি করা উচিত প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট কি বা বেসিক ট্রিটমেন্ট কি এগুলো আমাদের দেওয়ার কোনো সুযোগ আর থাকে না বা বলার কারণ হচ্ছে রুগীগুলো দেখা যাচ্ছে ক্রোনিক কেস যে অনেক জায়গায় ফেল হয়েছে বা সার্জারি ফেল দেন আসছে তো আমাদের ওই ওই লেভেলে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হয় যেটা আমাদের অনেক আমরা বলবো কোনো অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টে যেতে হয় অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট অনেক কিছু আছে আমি ওদিকে যাচ্ছি না আজকে আমি যেটা বলবো বেসিক ট্রিটমেন্ট কি মানে কোমর ব্যথা হলে কি করা উচিত বা ব্যাক পেইন হলে কি করব বা করা উচিত উচিত আমরা এই বেসিক ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে আচ্ছা আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা
নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ব্যাক পেইনের সমাধান প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিলা প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে বেসিক ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট কি আছে এই ব্যাক পেইনের সমাধানে ধন্যবাদ আসলে আমি যেটা বলবো কেউ যদি কোনোদিন কোনোদিন কোমর ব্যথা বা পিঠ ব্যথা চিন্তা হয়ে থাকে তো সেটা হয়তো সে কিছুদিন দেখতে পারে সেটা পনেরো দশ বারো দিন পনেরো দিন দেখতে পারে যে হ্যাঁ ব্যাক পেন অনেক কারণেই কিন্তু মেকানিক্যালি আবার চলে যায় সেটা হতে পারে বসার কোনো সমস্যার কারণে বা সে এমন একটা জার্নি করেছে যে জার্নিতে হয়তো তার মাসেল কোনো কারণে স্পাজম হয়েছিল বা স্ট্রেস পড়েছে তো দশ পনেরো দিন ওয়েট করতে পারে যদি দশ পনেরো দিনে না যায় সেই ক্ষেত্রে কিছু নিজের ট্রিটমেন্ট করতে পারে যেমন গরম সেঁক দেওয়া বা ঠান্ডা সেঁক দেওয়া হালকা হাঁটাহাঁটি করা কিছু পানি পরিমাণ বেশি বাড়িয়ে দেওয়া এই যেহেতু অ্যাক্টিভিটিস করবে কিন্তু তারপরেও যদি ব্যাক পেইন পারসিস্ট করে বা আরও বাড়তে থাকে তো আমি বলবো সেই ক্ষেত্রে দেরি না করে বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন হওয়া উচিত বিকজ একটা ডিজিজ শুরুতে যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই সমাধান করা সম্ভব সেটা কিন্তু দেখা যাবে কয়েকটা মাত্র এক্সারসাইজই সে ভালো হয়ে যেতে পারে বা কয়েকটা লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনে সে ভালো হয়ে যেতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি সে দেখা যায় যে আমাদের যে বাংলাদেশ আমরা দেখে আসছি সে নিজে নিজে ব্যথার ওষুধ কিনে খায় শুরুতেই ব্যাক পেন হলো ওকে গেল ওষুধ ব্যথার দোকানে দোকান থেকে একটা পেইন কিলার কিনে নিয়ে নিল নিজে খেয়ে ফেললো বা সবচেয়ে কি বলবো কমন প্র্যাকটিস কমন প্র্যাকটিস বাংলাদেশ এবং যেহেতু অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে আর কিছু ওষুধ আছে ওডি ওটিসি মানে ওভার দ্য কাউন্টার পেইন কিলার ওভার দ্য কাউন্টার আছে যেটা ইচ্ছা করলে প্রেসক্রিপশন ছাড়াও সে কিনতে পারে বা আমাদের মানুষের টেন্ডেন্সি হচ্ছে এটা বা তার বাবা খাচ্ছে বা বোন খাচ্ছে বা মা খাচ্ছে কোমর ব্যথার জন্য অন্য ডাক্তার দিয়েছে সেই ওষুধ সে বাসায় আসে সে নিজে খেয়ে ফেলল হ্যাঁ ভালো ভালো হয়ে গেল কিন্তু এই জাতীয় ভুল যেন কেউ না করে এটা আমার ফার্স্ট সাজেশন এটা কিন্তু বেসিক ট্রিটমেন্টের একটা অংশ সেটা না করে সে একজন স্পেশালিস্টের কাছে যাওয়া স্পেশালিস্টের কাছে কাছে যাওয়াটাও কিন্তু রুগীরা জানে না যে কি করতে হবে যে কার কাছে যেতে হবে তো রুগী মনে করে যে ফার্মেসি একজন ফার্মাসিস্ট আছে তার কাছে গেল বা গ্রামের কোনো গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে গেল বা কোনো একজন নর্মাল একজন মেডিকেল অফিসার বা তার কাছে গেল গেলে সে অবশ্যই তাকে একটা বেসিক আবার কোনো পেইন কিলার দিবে বা এই জাতীয় চিকিৎসা দিবে কিন্তু এটা আইডেন্টিফাই হবে না এই জন্য যে কোনো রোগী শুধু যে ব্যাক পেইন নট অনলি আপনার যে কোনো সমস্যাই স্পেশালিস্ট মানে যারা এই জাতীয় রোগ নিয়ে কাজ করে বা শরীরের এই অংশটা নিয়ে কাজ করে স্পেশালি যেমন বুক নিয়ে কাজ করে কারা চেস্ট স্পেশালিস্ট তারপরে হচ্ছে আপনার কার্ডিওলজিস্ট সো আপনি এই দুজন ডাক্তারের কাছে গেলে অন্তত বুকের যে কোনো সমস্যার আপনি অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট বা ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার পেয়ে গেলেন আপনাকে হয়রানি হতে হলো না অনেকগুলো জায়গা দৌড়াতে হলো না আপনি কনফার্ম হতে পারলেন তবু ব্যাক পেইনে যারা আমরা যারা ব্যাক পেইন নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন এই যেহেতু ডাক্তারের কাছে যদি সে স্মরণাপন্ন হয় তাহলে ডায়াগনোসিসটা সে প্রাইমারি মানে বোঝা যাবে যে কি হয়েছে ওইভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট দিলেই সে ভালো হয়ে যায় আর বেসিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা যে পদ্ধতি কথা বলে থাকি স্পেশালি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রুগীকে যদি কিছুদিন সামান্য লো ডোজে পেইন কিলারের সাথে মাসেল রিল্যাক্সিন প্লাস কোনো সাপ্লিমেন্ট প্লাস এক্সারসাইজ দিলেই সাধারণত রুগীগুলো ভালো হয়ে যায় সেটা অবশ্যই একজন স্পেশালিস্টের তত্ত্বাবধানে হতে হবে তাও যদি সমাধান না হয় বা আরও অ্যাডভান্স কেস হয়ে থাকে বা আরও একটু খারাপ রুগী হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো রুগীর এমআরআই করে দেখি বা একটা এক্সরে করে দেখি বা একটা সিটি স্ক্যান করে দেখি বা আর্থ্রাইটিস ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করে দেখি যে টেস্টগুলোর মাধ্যমে আমরা তো হ্যাঁ আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এই জাতীয় কোনো রোগ এবং সেটাও যদি ওই সময় আইডেন্টিফাই হয়ে যায় এটাও একটা প্রাইমারি মানে ওই রোগটার জন্য মাত্র শুরু হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটু অ্যাডভান্স চিকিৎসা করতে হয় কিন্তু তাকে দীর্ঘমেয়াদী কোনো অনেক ইকোনমিক্যাল ব্যাপার থাকে না অনেক সময়ের ব্যাপার থাকে না হয়তো কিছুদিন তাকে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি দিলে কিছু স্পাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে কিছু ওষুধ দিলে সে হয়তো ভালো হয়ে যায় এবং তাকে হয়তো কারেকশান করে দেওয়া হয় যে আপনি এভাবে চলবেন বা এভাবে কাজ করবেন বসবেন এইভাবে বা
তা থেকে ব্যাক পেইন হতে পারে আমরা সেটা আইডেন্টিফাই করে দিলে রোগী ভালো হয়ে যায় অথবা এই যে কিছু রোগীকে আমি পরামর্শ দিলাম যে আপনি হাঁটবেন সাইক্লিং করবেন সাতার কাটবেন এতেই বেশি ভাগ রোগী দেখা যায় যে প্রাইমারি স্টেজে ভালো হয়ে যায় আর আপনি যেটা বলছেন অ্যাডভান্স হুম হুম অ্যাডভান্স কেসগুলো দেখা যায় যে এক বছর দুই বছর ছয় মাস রোগী ভালো হচ্ছে না এখানে যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে বিদেশ যাচ্ছে ঘুরে আসছে বা রোগী অপারেশন করার প্রয়োজন বা অপারেশন করেছে ভালো হচ্ছে না তো এই রোগীগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্স তো এই অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা যেটা আমরা অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দর্শক আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন দর্শক আপনার টেলিভিশনের चेस्टा कर सोजा हार सार्जारि करते তো সার্জারি করার পর আমি বাম দিকে যে বাঁকা হয়ে গিয়েছিলাম সেখান থেকে মোটামুটি সোজা হয়ে এখন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছি বাট অপারেশনের পরপরই আমার বাম পায়ের আঙুলগুলো ঝিঝি লেগে শক্ত হয়ে গেছে মানে অনেকটাই সেন্স কম হাঁটতে গেলে জুতা খুলে যায় মোটরসাইকেল ড্রাইভ করতে গেলে পায়ে থেকে জুতা পরে যায় অনেক সময় বেছানায় শুই দেখা যায় বাম পায়ের জুতাটা বেছানায় উঠে আসছে বুঝতেই পারি না মানে এরকম শীতকালে যেমন প্রচন্ড শীতে হাতের আঙুলগুলো মানে শীতকে লেগে যায় আমার আঙুলগুলো এরকম বাম পায়ের আঙুলগুলো এবং আঙুলের কিছু উপরে পাতা পায়ের পাতা যেটা শীতকে লেগে আছে যে অপারেশনের ডাক্তার যিনি আমাকে সার্জারি করেছিলেন উনি অনেক চেষ্টা করেছেন বারবার ওষুধপাতি ঘুরিয়ে দিয়ে এই জিরিটা ছাড়ানোর জন্য ছাড়েনি তারপরে আমি আরো অন্য অন্য বিশ্বকে দেখিয়েছি তেনারাও আমাকে অনেক রকমের ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করেছেন শেষমেশ একটা তেল থেরাপির সাজেশন করেছিল ভবিষ্যতে পাঁচ দশ বছর পর মানে আবার পাটা ল্যাপস হয়ে যায় কিনা তো আমার এই ঝিরিটা সারানোর ব্যাপারে যদি কোনো পরামর্শ থাকে বাইরে আঙুল গুলো মানে শীত কে লেগে আছে এটা সারানোর জন্য ধন্যবাদ আপনার আপনার এই অপারেশনটা হয়েছে লাস্ট কতদিন হলো এই পর্যন্ত আজকে নি 14 বছর 14 সালে হয়েছে মানে অনেক বছর হয়ে গিয়েছে ঠিক না হ্যাঁ 4 বছর 4 বছর আচ্ছা আফটার অপারেশন মানে অপারেশন সার্জন অপারেশন করার পরে কোনো ওষুধ ছাড়া কোনো থেরাপি বা কোনো এক্সারসাইজ কিছু করেছিলেন অপারেশনের পরে না আমাকে সার্জারি করার পরে বললো যে দুই মাস যে যেটাই এমনি অনেকে লেগে থাকে তো এমনি এটা সেরে যাবে যদি না সারে তাহলে দুই মাস এক মাস পর থেকে আমি মেডিসিন দিয়ে ট্রাই করবো তো ঠিক এক মাস পর থেকে উনি প্রায় তিন দফায় আমাকে মেডিসিন দিয়ে দিয়ে ট্রাই করে দেখেছে যে আসলে এটা তবে আপনি এখন আগের চেয়ে ভালো কিন্তু আপনি ভয় পাচ্ছেন ভবিষ্যতে আবার খারাপ হচ্ছে কিনা এই তো হ্যাঁ ভবিষ্যতে বলতে আমার এই যে পাটা যে এরকম মানে এরকম শক্ত হয়ে আছে পায়ের আঙুলগুলো ভবিষ্যতে ভয় তো অস্বাভাবিক কারণ পাটা যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় অথবা অচল হয়ে যায় বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেটগুলো তো আমার আগের মতো কাজ করবে না নাচ আগের মতো আর কাজ করবে না যে নারগুলো এখন মানে যেভাবে কাজ করতেছে বয়স বাড়লে তো এই নারগুলো এইভাবে এতটুকু কাজ করে আমাকে চলাতে পারবে কিনা আমি মানে ভয় তো তো অস্বাভাবিক জি ধন্যবাদ আমি আমি উত্তর দিচ্ছি এবং আমি আর একটু বলবো যে আমি কি কি ধরনের ওষুধ সেবন করেছি এই জিজি সারানোর জন্য যদি একটু শুনতে চান আমি একটু ওকে বলেন আর একটু সংক্ষেপে বলবেন আর এখন কি খাচ্ছেন সেটা বলেন এখন আমি পারকিডল খেয়েছি চিনারন খেয়েছি ট্রাই প্যান্টন খেয়েছি ল্যাকটোটেন খেয়েছি মায়োলাক্স খেয়েছি সুপ্রাবি খেয়েছি ন্যাপসেক খেয়েছি টিপিসি খেয়েছি তারপরে নিরোবি পিগাবালিন গ্রুপের অনেক ওষুধ খেয়েছি এখন আপাতত খাচ্ছি আপনার যেটা লাস্ট भविष्यपरवर्ती সেটা স্পাইন হোক ব্রেনের হোক হাতের হোক পায়ের হোক পুনর্বাসন চিকিৎসা যত দ্রুত সম্ভব করা যায় রোগীর অপারেশন সাকসেস রেট তত বেশি আসবে 
এটা স্টাডি দ্বারা প্রমাণিত ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্বীকৃত কথা এটা আমার নিজের কথা আমি বলছি না তো সেটা ওনার ক্ষেত্রে হয় নাই যার কারণে ওনার হয়তো পরবর্তীতে সমস্যাটা রয়ে গিয়েছে বা কোনো কারণে হয় নাই তো পরবর্তীতে আপনি হয়তো ট্রিটমেন্ট করেছেন অনেক কিছু হোক যা কিছু হোক ওটা ওদিকে না গিয়ে আপনাকে আমার সাজেশন আপনি আপনার মেরুদণ্ডটা আবার ফার্দার একটা এমআরআই করে দেখবেন যে বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং কিছু টেস্ট করে দেখবেন স্পেশালি সিবিসি প্লাস ভিটামিনের লেভেলগুলো স্পেশালি ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম লেভেল ভিটামিন বি টুয়েলভ লেভেল এই লেভেলগুলো দেখে দেবেন কারণ আপনাকে ডাক্তার সাহেব এখন যে ওষুধগুলো খাওয়াচ্ছে এগুলি কিছুটা এই জাতীয় ভিটামিন দিচ্ছেন ওনারা ট্রাই করতেছেন ইম্প্রুভ হয় হয় কিনা সো আপনি বেটার আপনি অ্যাট ফার্স্ট এই জাতীয় ভিটামিনের লেভেল কী আছে শরীরে একটু আপনি দেখেন যে এগুলো ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক থাকে কেন অযথা আপনি এইসব ভিটামিন খেতে যাবেন এখন আসেন এইটার এত বছর পর ট্রিটমেন্ট কি এইটার যদি এমআরআইতে আপনার ভালো থাকে তাহলে এখনও আমরা আশাবাদী বাই রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি বিভিন্ন আমরা বলি আকু পাংচার ড্রাই নিডিলিং এবং কিছু স্পেসিফিক এক্সারসাইজ আছে যেটা স্পেশালিস্টরা সারা ওয়ার্ল্ডে করে থাকে হাতে করতে হয় এবং কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা আমরা রুগীদেরকে শিখিয়ে দিয়ে থাকি বা রুগীরা নিজেরা করে যেটার মাধ্যমে ভালো একটা রেজাল্ট আসা সম্ভাবনা আছে আর রেজাল্ট আসুক না আসুক আপনি যদি এই জাতীয় কাজগুলো করতে পারেন এবং আপনাকে শিখিয়ে দেওয়া হয় বা আপনি এই জাতীয় ট্রিটমেন্ট কিছু দিন নেন আপনার আপনি যে ভয়টা পাচ্ছেন ভবিষ্যতে আবার খারাপ হবেন কি না ইনশাল্লাহ এই জাতীয় থেকে আপনি অন্তত প্রিভেনশন মানে একটা প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে পারবেন আমার মনে হয় উনি যদি একজন ফিজিওথেরাপি মানে ফিজিওথেরাপি যদি উনি এখন রেগুলার নেন অনেকটাই ভালো বোধ করবেন আমরা আজকে অনুষ্ঠান একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসসি টিভি যারা দর্শক দেখছেন প্রোগ্রামটি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল